Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр на канале Финансовая Независимость. Если вы пока еще не достигли этой самой финансовой независимости, тогда инвестируйте со мной. На канале я показываю свой инвестиционный портфель, состоящий из российских акций – это брокер ВТБ, и иностранных акций – американский брокер Interactive Brokers. Также выкладываю обучающие ролики по инвестированию, различные обзоры и собственные инвестиционные мнения. Долгосрочные инвестиции – это верный путь к финансовой независимости. Я подтверждаю это своим 20-летним опытом инвестирования. Сегодня я расскажу о мобильном приложении Тиньков Инвестиции. Мой основной инвестиционный портфель размером более 20 миллионов рублей находится у других брокеров, как вы поняли, это ВТБ и Interactive Brokers. Приложением Тиньков Инвестиции я пользуюсь недавно и использую его только в рамках еженедельной покупки активов на 3000 рублей. Есть такое еженедельное видео на канале у меня по средам. Поэтому и сумма на счете сейчас пока небольшая, недавно начал. О моем инвестировании выше перечисленных брокеров смотрите другие видео на канале. Ближе к делу о самом приложении. В данном видео я покажу функции и возможности данного приложения, которыми пользуюсь именно я. И это точно будет не реклама, потому что рекомендацию по открытию счета у этого брокера я дать не готов. Смотрите до конца и поймете почему. Что можно видеть здесь в приложении? Ну, сейчас вот вверху. Мы видим текущую стоимость портфеля. У меня пока только фонды, так как в рамках долгосрочной стратегии я в основном планирую покупать преимущественно ETF. Ниже перечень ценных бумаг, количество мы видим, видим общую стоимость и процент изменения цены. Можно нажать, например, акции австралийских компаний, нажимаем. Видим график, можно посмотреть график за полгода, год ну, и так далее. Внизу страницы... Мы видим стоп лосс и тайк профит. Даже объяснять не буду, что это такое. Это для трейдеров, долгосрочному инвестору это совсем не нужно. Так, на графике, вот вернемся к графику, обознач... вот кружочком таким обозначен моменты сделок. Это интересно, в ВТБ, в приложении ВТБ, на моем основном портфеле, моменты сделок на графиках не отмечаются. Так, идем далее, вверху вкладка «Обзор». Это рядом с вкладкой «Детали». Нажимаем на этот обзор и видим... Обзор. Это общая информация о нашей ценной бумаге. Напомню, что речь идет об ETF австралийских акций. Ну, почитайте сами, если захотите. Внизу здесь на этой же странице логотип компаний, входящих в этот фонд. Компаний, конечно же, гораздо больше, но это первые четыре. Далее вверху нажимаю вкладку «Пульс». Так, ну это что-то типа чата, совершенно неинтересно и не нужно для долгосрочного инвестора. Далее рядом вкладка новости. Новости. Тоже не нужно, иногда бывают интересные новости, но если новости вам нужны для осуществления инвестиционной деятельности, то лучше уж потреблять эти новости от первоисточников. Далее вкладка события. Здесь у меня отображена как раз таки покупка этой ценной бумаги данного фонда. Возвращаюсь на первую главную страничку. И прежде чем двигаться дальше, расскажу о тарифах брокера Тинькофф. А позже покажу, как пополнять, как покупать на конкретном примере и некоторые другие особенности приложения. Итак, тарифы. Вы их видите на экране. Первый тариф под названием «Инвестор». Комиссия за сделки 0,3%. Я даже не знаю, есть ли брокер, у которых комиссии выше. Возможно, это самый высокий тариф. Подробно не изучал, просто посмотрел у нескольких брокеров. У меня на ВТБ аналогичный тариф в несколько раз ниже. Это самый большой минус брокера Тиньков. А величина комиссионных влияет на будущий инвестиционный результат. Ну, то есть это важно. И смысла переплачивать особого нет. Тиньков зарабатывает на новичках, и причем зарабатывает довольно конкретно. По тому же тарифу далее вы платите 99 рублей ежемесячно, если, сделки в этот месяц, если сделок в этот месяц не было. Если же сделок, ой, если сделки в этот месяц были, если же сделок не было, то не платите ничего, то есть 0. Далее, тариф трейдер. Базовая комиссия здесь 0,5%, это уже ближе к жизни. Ну, примерно так же, как у остальных брокеров, чуть, чуть выше среднего. Величина 0,25% это совсем хорошо, но обратите внимание на условия. Это нужно активно торговать, чтобы выполнить это условие. То есть Тиньков мотивирует вас на активный трейдинг, а это совсем некрасиво. Тиньков хочет зарабатывать на вас. И обслуживание брокерского счета здесь уже 290 рублей, но для тех, кто имеет портфель более 2 миллионов, бесплатно. Ну явно не для новичков, для новичков грабительский тариф инвестор. 
Так, в этих двух первых тарифах вы можете приобрести ценные бумаги базового перечня. Он довольно ограничен. Советую знакомиться с ним на сайте Тинькофф Инвестиции. Возможно, вы не найдете здесь, что хотели. У меня в комментариях на канале уже несколько комментариев было, когда человек э, значит, начал инвестировать через Тинькофф Инвестиции и не нашел там нужные для себя ETF. -ы. Хотя предполагал, что они там есть. Так, в тарифе э, премиум сразу вполне адекватная комиссия 0,25 тысячных процента. Ну и, собственно, мы видим также немаленькую не комиссию для сделок с внебиржевыми иностранными акциями ETF. То есть здесь список ценных бумаг расширенный. Но обратите внимание на стоимость обслуживания брокерского счета. Она довольно велика. Бесплатно только при портфеле от 10 миллионов рублей. У меня портфель, кстати, на ВТБ больше 10 миллионов рублей. Вы в этом можете убедиться, увидеть в моих видео на канале. И мне бы это было бы вполне выгодно, ибо базовая комиссия по этому тарифу была бы 0,25 тысяч для покупки российских акций. ВТБ комиссия за сделки сейчас у меня побольше, даже сейчас будет. А иностранные бумаги я бы покупал, я бы не покупал бы на Тинькове, так как для этого у меня есть Interactive Brokers. Ну, то есть плюс в тарифах все же есть, но только для владельцев в портфеле от 10 миллионов рублей. Что, как вы понимаете, собственно, ни о чем, особенно для новичков. Это был краткий экскурс к тарифу от Тинькофф Инвестиции с позиции долгосрочного инвестора. Ну, едем дальше по приложению. Главная страница с отображением портфеля. Мы сейчас на ней находимся. Если нажать вверху колесико с выделенным сегментом, ну это в углу, рядом с шестеренкой, нажимаю, то мы увидим аналитику. Видно, что у меня все бумаги – это фонды и немножечко рублей. Для меня такая аналитика совершенно не информативна, и я делаю сам аналитику в Excel. Ну вот, например, для моего вот этого текущего портфеля вот такие доли по э, моим фондам. Если у вас будут акции и облигации, то аналитика Тинькова будет отображать доли в общем портфеле вполне наглядно. Далее, вкладка компании это рядом. Вкладка компании это будут доли по компаниям. Вкладка по отраслям тоже рядом. Это будет доли по отраслям. Потом вкладка по валютам. Здесь будет разбивка по валютам, если вы купите доллары, ну или там евро, к примеру. Так, последняя вкладка «Портфель». Здесь э, у нас информация по движению средств в портфеле и обороту. Возвращаемся на главную страничку. На главную страничку. Так, внизу рядом с изображением портфеля есть изображение университетской шапочки с кисточкой. Ну или что-то другое, но я воспринял это так. Нажимаю на нее. Так, высвечиваются слова, что купить. Вверху вкладка «Акции». Нажимаю на «Акции». Виден список акций. С помощью поиска, а это изображение лупа в правом верхнем углу, можно найти нужную для вас бумагу. Что тут хочу сказать? А, мы видим, что вот здесь вот желтым выделено слово «Премиум». У меня тариф «Инвестор», но Тиньков продвигает свой тариф «Премиум» и дает его иногда на месяц бесплатно. Вот у меня сейчас как раз такой период, примерно через неделю он закончится, я от него откажусь. Я же не планирую платить 3000 рублей за обслуживание брокерского счета. Мне «Премиум» точно не нужен. У меня есть «Интерактив Брокерс» для покупки иностранных активов. Вот, возвращаюсь и нажимаю на вкладку «Фонды». Так, вот. Вернулся, мы видим вкладку фонда, она вверху. Нажал на вкладку фонды. Значит, здесь отображаются ценные бумаги, такие как ETF и BPIF. Что такое ETF и зачем оно надо, у меня есть видео. По BPIF, кстати, тоже. Грамотнее будет посмотреть весь плей плейлист с названием ETF на моем канале, чтобы понять эту тему. Она довольно важна в инвестировании. Лучше не пропускать, если вы не в курсе, что это такое. Так, возвращаюсь на и захожу во вкладку валюта. Так, вернулся, рядом с фондами вкладка валюта, зашел туда. Так, э -э здесь мы видим доллары и евро, здесь можно купить валюту. Э -э ну, собственно, что тут добавить еще. Возвращаюсь, нажимаю на вкладку после валюты облигации. Здесь вверху видны э, вкладки ОФЗ, корпоративные облигации, еврооблигации. Заходить я туда не буду, вы сами посмотрите. Э, возвращаюсь и вижу, что за, облигации, и за облигациями после облигации идут структурные ноты. Вам туда точно не нужно. Это зло, это риски, обходите стороной. Прежде чем идти дальше, давайте покажу, как пополнить счет и купить ценную бумагу. Так, Для этого нажимаю внизу на изображение портфеля. Это будет стартовая страница. Ну, то есть, возвращаюсь на стартовую. В правом углу шестеренка. 
Ну, это рядом с аналитикой. Нажимаю на шестеренку. Здесь мы видим, кстати, вот у меня виден грабительский тариф инвестор. Видно, что я на нем. Так, далее здесь нажимаю пополнить. Так, что мы здесь видим? Откуда? Это моя карта у Тинькова. Куда? Это брокерский счет. Вводим сумму. Ну, например, я введу 1000 рублей. 1000 рублей. Пишу. Пополнить. И пополнение происходит. Вот, пополнение произошло. Тиньков об этом мне сказал. Так, теперь опять на стартовую вернусь. И увидел, что у меня было раньше 10 тысяч на счету 935, а теперь 11 935. То есть пополнение произошло крайне быстро. Теперь купим что-нибудь. Для этого входим опять, на, ну, собственно, мы уже на стартовой странице. Нажимаем на уже знакомую кнопку внизу. Это шапка с кисточкой. Заходим в фонды. Я хочу купить опять фонд. Вот. Мне интересен фонд золота. Потому что, ну, сразу скажу, немножко упал, а я золото сейчас докупаю. Вот. Собственно, зачем я покупаю золото, вы можете узнать на канале. Вот. Зашел я в золото. Так. Вижу здесь график. Вот, кстати, кружочками обозначены моменты входа ранее. У меня три акции золота. Нажимаю на кнопку «Купить». Кнопка «Купить». Вот. Здесь высвечивается цена. Цену, в принципе, лучше выбирать, какой вы хотите. Вот. Ну, правда, придется подождать. Здесь в рамках съема данного видео я, мне некогда как бы, выбирать цену, поэтому я просто введу количество, вот. ставлю ОК, и по цене 644 фонд золота одна штука, он Тиньков мне купит прямо сейчас, если нажму, нажму кнопку «Купить». Нажимаем кнопку «Купить». Вот. Успешная покупка, пишет Тиньков, он мне купил золото. Так, возвращаюсь. То есть, покупку мы тоже произвели. Внизу, после шапки, да, после, ну, мы идем дальше по вкладкам внизу. После шапки нарисован лист бумаги. Нажимаю на него. Так, что здесь? Что здесь? Здесь инвест-идеи различные. Можем их увидеть, пролистать. Вот, здесь инвест-идеи, рекомендации, прогнозы. Советую вам сюда не заходить и а обходить стороной. Брокер будет всячески мотивировать вас на сделки, чтобы вы покупали и продавали как можно чаще. Брокер на этом зарабатывает. Брокер абсолютно фиолетово, заработаете ли вы на своих сделках или нет. Главное, чтобы сделки были. Брокер зарабатывает именно на комиссиях. Это нужно помнить всегда. В приложении ВТБ, кстати, такая же история. Куча инвест-идей и рекомендаций. Я туда тоже не захожу. Это не нужно долгосрочному инвестору. Далее возвращаюсь на стартовую. Так, внизу, да, внизу рядом с листом бумаги изображение чата. Ну, вот я туда тоже сейчас зайду. Здесь можно пообщаться с техподдержкой по вопросам инвестирования. Ну, отвечают вроде бы нормально. Вот. Можно открыть и из. Ну, это и не удивительно. Ну, наверное, в основном все. Остальное, остальное по мелочи, ну, вы в приложении можете натыкать сами. Приложение вполне удобное, но тарифы брокерского обслуживания оставляют желать лучшего. Это все, что я хотел вам сказать на сегодня. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Пожелаю вам удачных инвестиций. До скорых встреч на канале «Финансовая независимость». Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.